ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുമാറി കുറച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആർക്കാണല്ലേ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതിപ്രസരവും ആവർത്തന വിരസവുമായ ജീവിതം നമ്മളെ ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ആരും ഒന്നും ശല്യം ചെയ്യാനില്ലാത്ത പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെട്ട തികച്ചും സ്വകാര്യമായ ചില വീടുകളും സ്ഥലങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഗ്രീസിലെ ഹോളി ട്രിനിറ്റി മോണാസ്ട്രി ഗ്രീസിലെ കലാമ്പാക്ക എന്ന നഗരത്തിന് സമീപം നാനൂറടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പാറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഠമാണ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ മഠത്തിൽ എത്തിപ്പറ്റുന്നത് പാറയുടെ സൈഡിൽ കൊത്തിയെടുത്ത നടകൾ വഴിയാണ് ഒരു ശല്യവുമില്ലാതെ സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സന്യാസിമാർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണിത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള സോൾവേ ഹട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ആൽപ്സ് പർവ്വത നിരകളിൽ പതിമൂവായിരം അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു വീടാണിത് അവിടുത്തെ പർവ്വതാരോഹകർക്ക് അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ വീട്ടിൽ പത്ത് ബെഡും അടുക്കളയും ടെലഫോണും ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലെ ബിഷപ്പ് റോക്ക് ഐലൻഡ് ബ്രിട്ടന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ബിഷപ്പ് റോക്ക് ഇതിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കെട്ടിടത്തോടു കൂടിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് എന്ന ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ബിഷപ്പ് റോക്കിനാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലായിരുന്നു പക്ഷേ പണി തീർക്കുന്നതിന് മുൻപേ അത് കടൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞു പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് നിർമ്മിച്ചത് ജോർജിയയിലെ കട്സ്കി പില്ലർ നൂറ്റമ്പത് അടി ഉയരമുള്ള ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പള്ളിയും മഠവുമാണുള്ളത് വർഷങ്ങളോളം ആരുമില്ലാതെ ഇത് ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നെങ്കിലും കുറച്ചു നാളായിട്ട് പള്ളിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി ഒരു പുരോഹിതൻ മാത്രം അവിടെയുണ്ട് പാറയുടെ വശങ്ങളിലെ കുത്തനെയുള്ള ഇരുമ്പ് ഗോപണി വഴി മാത്രമേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനമില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അമേരിക്കയിലുള്ള ജസ്റ്റ് റൂമിൻ ഓഫ് ഐലൻഡ് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു ദ്വീപാണിത് ജനവാസമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് എന്ന പ്രശസ്തി ഇതിനാണ് മൂവായിരം ചതുരശ്ര അടി മാത്രം വിസ്തീർണമുള്ള ഈ ദ്വീപിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഒരു കാലു മാറ്റി ചവിട്ടിയാൽ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഒരു കുടുംബം ഈ ദ്വീപ് വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അതവരുടെ അവധിക്കാല വസതിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പോർച്ചുഗലിലുള്ള കാസാഡോ പെനേഡോ പോർച്ചുഗീസിൽ ഇതിനെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള വീട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നാല് വലിയ പടുകൂറ്റൻ പാറക്കഷ്ണങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൂരം നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു വീട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നില്ല പണ്ട് ഇതൊരു അവധിക്കാല വസതിയായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് ആ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രിസ്റ്റൻ ഡ കൂന അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത ദ്വീപ് സമൂഹമാണിത് ജനവാസമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപ് എന്ന വിശേഷണം ട്രിസ്റ്റൻ ഡ കൂനയ്ക്ക് സ്വന്തമാണ് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രം അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിലും പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഈ ലോകത്ത് വേറെ കാണില്ല വല്ലപ്പോഴും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം ഒഴികെ വേറൊരു ശല്യവും അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഐസ്ലൻഡിലെ വെസ്റ്റ് മനേയർ ആർക്കിപ്പലാഗോ ഐസ്ലൻഡിലെ ഈ ദ്വീപിൽ ആകെ ഒരു വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ദ്വീപിലെ പക്ഷികളെ വേട്ടയാടാൻ വന്നവർ നിർമ്മിച്ച വീടാണിത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏക്കറുള്ള ആ ദ്വീപിൽ ഇപ്പോൾ ജനവാസമൊന്നുമില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും അതുപോലത്തെ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ